Das ist Jan Bauer. Man könnte sagen, er ist durch Spielen zum Professor für Elektrotechnik geworden. Sein Labor an der HKA ist voll mit Projekten, die er mit seinen Studierenden erarbeitet und weiterentwickelt hat. Projekte, die Spaß machen. Und dieses Auto, das hat jetzt entsprechende Sensoren. Als Kind der 80er und 90er Jahre hat ihn vor allem diese technische Spieleinnovation begeistert. Man könnte sogar sagen, sein Leben verändert. Im Endeffekt hat der Gameboy mich zur Elektrotechnik gebracht. Mit sechs, sieben Jahren war auf einmal Gameboys in aller Munde und äh, das Ding musste ich haben. Also da gab es nichts mehr anderes, das Ding war es. Jan Bauer wollte auch verstehen, wie sein liebstes Spielzeug im Inneren funktioniert. Für ihn war klar, in diese Richtung möchte ich gehen. Seine erste größere Investition war ein Computer. Und in der Schule trat er der Informatik AG bei. Informatik war damals auch sein Studienwunsch. Bis man dann jemand gesagt hat, hey, eigentlich willst du gar keine Informatik studieren. Weil Informatik, da programmierst du die ganze Zeit nur. Und ja, was soll ich dann studieren? Dann hat es geheißen, guck mal Elektrotechnik an. Da habe ich mir das angeguckt und gemerkt, hey, Elektrotechnik, das ist ja viel mehr die, die Schnittstelle von so einer Informatikwelt in die reale Welt hinein. Also viel mehr das, was mich auch wirklich interessiert hat. Weil ich wollte ja wissen, was passiert, wenn ich dann einen Knopf drücke, bis der Mario dann springt. Den Sprung zur Elektrotechnik und der Schnittstelle zwischen Hardware und Software hat er nicht bereut. Hier an der Hochschule Karlsruhe fördert er nun Studierende in ihrem Spieltrieb. Im Labor Digitaltechnik sollen sie praktische Erfahrungen machen. Dieser Einstieg kam Jan Bauer für die Studierenden aber noch zu hart vor. Ihm fehlte der Spaß am Zusammenbauen, das spielerische Basteln mit den Händen. Also hat er das Labor komplett neu entworfen. Wir haben sehr heterogene Wissensstände, wie die hier ankommen. Manche haben schon viel Bastelerfahrung, manche haben schon technischen Hintergrund. Andere, die kommen vom Abi hierher, haben halt irgendwie Bock auf Elektrotechnik gehabt. Die wollen wir ja auch mitnehmen. Und wir haben es jetzt so gemacht, dass wir acht Versuche haben. Aber die acht Versuche sind zweimal die gleichen vier Versuche. Einmal mit diesen Bauteilen und einmal am PC dann diese Hardware-Beschreibungssprachen. Aber im Endeffekt machen wir die gleichen Versuche nochmal. Und da habe ich jetzt schon beobachtet, dass einfach das Verständnis viel größer wird. Also sie haben dann schon mal eine Hardware-Vorstellung, weil die das schon mal aufgebaut haben. Und dann machen die das in den Beschreibungssprachen nochmal und sagen, ah, jetzt, jetzt das wird es klar. Weil dann haben sie wirklich diese Verbindung. Und äh, das war dann der Startpunkt für die, für die Idee, den Playground zu machen. Der EIT Playground ist ein Kasten mit Bauteilen, die man zum Basteln und Experimentieren braucht. Und zwar nicht nur für Bauers Bereich Digitaltechnik, sondern für alle Grundlagenlabore. Ein echtes Service-Gemeinschaftsprojekt der ganzen Fakultät also. Gefördert wird der kleine Spielplatz übrigens erstmal durch den Freundeskreis Elektro- und Informationstechnik. Für sein Engagement bekommt Professor Bauer den Lehrpreis der Hochschule Karlsruhe 2022. Aber gute Lehrkräfte können nicht nur fördern, sondern auch fordern. Also das, das Feedback ist auch, es ist super anstrengend bei Ihnen, aber Hey, das macht ja riesig Spaß. Fakt ist, dass sich vergleichsweise wenige Studierfähige für die Elektrotechnik interessieren. Jan Bauer und seine Kolleginnen und Kollegen machen sich Gedanken, wie man potenzielle Studierende für die Möglichkeiten begeistern kann, die sie bietet. Dass man da auch wirklich kreativ unterwegs sein muss. Dass man da auch wirklich neue Sachen machen kann. Und äh, dass man auch in dem Bereich der Digitalisierung unterwegs ist. Schauen Sie mal, was gibt es denn für, für Future-Sachen, die nichts mit Elektronik oder mit Digitalisierung zu tun haben. Da muss doch irgendwo Raum sein, Leute zu begeistern. Und das hoffe ich, dass wir das in Zukunft schaffen können. Mich freut es immer, ich bin hier, weil ich Studierenden was zeigen möchte, was beibringen möchte. Und wenn das klappt, das freut mich. Cool.